。我们整个结构是怎样的？<笑>整个结构应该是。到就是刚刚停在那里，然后开始有一段 dance break 的东西。对，那那个时候我来上。你你之前在这个节目里展示过舞蹈吗？跳过拉丁。拉丁，你之前有跳过现代舞？没有，完全没有。其实说实话，我也没有跳过现代舞，就在就是在很现代很现代应该没有。但是我觉得这首歌已经蛮现代的。然后我还得听我，我我我最后和你合的是哪一段？来吧，我听一下。这里是先奏一个，你有这段好好听哦。一段主歌，两段主歌，然后一段副歌，对吧？对，两主一副，然后中间有两段舞蹈的 part。对，对。哎，你跳完舞蹈，你再接唱歌 ，OK 吗？我可以练。我可以练。练练练。但是我们想要怎么合，是一个比较就是比较融合的一个唱法。可以。嗯。因为它其实现在结构还没有完全定下来。有可能最后他可能后面会减少那么一点点之类的，真的要打磨这个作品，要认真对待这个舞台嘛，对吧？所以可能就是要多练习，你舞蹈方面，就到时候你就稍微忍耐我一下，我的要求比较多。好好，没事没事，应该应该应该。一起探讨一下。那唱歌方面可能就你需要多去告诉我你的想法是什么，因为我的唱法呀、啊、还是什么的都要和你这个联系，对吧？嗯。那这一次就我了解的差不多了。首先，我很喜欢这个编曲，还有这个词，还有你的旋律。我觉得就一下就第一句都能抓到我的那种。那之后你就好好的再和编曲老师聊一下，怎么样去把这个作品完善。那之后我们也再联系，看怎么样把这个作品变得更完整。反正你就放心搞。嗯、呃，对于我来说，你肯定就是。你也放心我的舞蹈就 OK 了，嗯，好，没问题，我觉得你肯定很棒，这个作品肯定很棒，放心吧。那我就走了，好，好，把这个带走了，可以可以，去研究一下，可以可以可以，谢谢谢谢谢谢谢谢，下次见啊，下次见，下次见下次见，加油练啊，舞蹈很重要。好的好的好的，一定的，嗯，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。因为一开始我了解他的曲风都是偏有自己故事内容的嘛，然后这一次听了之后，哦，发现他是从一个小说里走的一个感觉的一首歌，然后就觉得，呃，他给我讲完之后，我很有画面感，就可以感受到他歌词里面的一些挣扎的部分，比如说什么，呃，把我包裹住啊，钻进坚硬的外壳里啊，这一些我都挺有画面感，就感觉。之后，在脑海中构想的这个舞台是一个非常蛮是我俩风格的一个舞台。他是一个吟唱者，我是故事的画面叙述者，嗯，然后通过他的演唱，首先让观众听到的是歌词的声音、歌词的画面，又由听觉转移到视觉，再由视觉转移到听觉，最后听觉和视觉一起融合，就是我们现在一个构想方面。我在这个整体的配合上面，可能我想更多的阐述是用我的身体和四肢来告诉大家《榴莲》的这首作品讲述的一个是一个什么样的内容和画面。对，因为今天聊天的时候，其实也提到了关于舞台服装，然后你也提到了关于那个舞台的灯光啊、嗯、一些布置。那、嗯、您是对舞台这方面非常看重？其实一开始我最早的时候，我。对舞台就是说啊，我一定要非常多的道具，我一定要最炫彩的灯光。其实后来想想不是那样的，那样反而让观众看不到你的人，听不到你的歌，看不到你的舞蹈。我觉得现在我的想法就是，怎么样在一个非常有意境的舞台设计里面，用最简洁的灯光、最简洁的舞台设计来表达，这样所有观众都聚集在你的身上，聚集在这个舞舞台的身上。就是这一次，你是作为呃帮帮唱嘉宾，有没有一些加油打气的话，能够告诉榴莲，或者是一些对于舞台的期待？大家都知道，我
其实最喜欢吃的水果是榴莲。<笑>那么。我就凭借这一份对水果的热爱，我就要帮榴莲老师可以取得一个更好的成绩，然后在这个舞台上展现他更多不同的面